সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন বরাবরের মতোই আমি হাসান আহমেদ আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি হিসাব বিজ্ঞানের একটা নবম ও দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞানের একটা নতুন টপিক নিয়ে এটা হলো হিসাব চক্র হিসাব চক্র অ্যান্ড হিসাব চক্রের বিভিন্ন একটা পর্যায় এটা হলো হিসাব চক্রের পর্যায় হিসাব চক্রের পর্যায় এখন হিসাব চক্রের পর্যায়ের মধ্যে কোনটার পর কোনটা আসে কোনটার পর কোনটা আসে এগুলো একটা শখ আকারে দেওয়া আছে আপনারা যদি চান তাহলে সুন্দরভাবে এটা মার্কিংও করা যায় ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন হিসাব চক্রের এক একটা পর্যায়ে আমি আলোচনা করব লেনদেন শনাক্তকরণ বন্ধুরা তোমরা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম লেনদেন শনাক্তকরণ মানে লেনদেন কোনটা লেনদেন কোনটা লেনদেন না লেনদেন প্রথম ধাপ হলো লেনদেন শনাক্তকরণ হিসাব এই এই ধাপের কাজ কি লেনদেন কি লেনদেন না এটা আলোচনা করা তারপরে আসতে হলো লেনদেন বিশ্লেষণ বন্ধুরা তোমরা জানো যে লেনদেন বিশ্লেষণের পরে আমরা গত ক্লাসে করিয়েছি ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় এই ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়টাই হলো লেনদেনের বিশ্লেষণ এখন লেনদেন শনাক্ত হওয়ার পরে লেন আমরা একটা জানলাম যে লেনদেন কি না লেনদেন শনাক্ত হওয়ার পরে আমাদের পরবর্তী ধাপ আসছে লেনদেন বিশ্লেষণ লেনদেন বিশ্লেষণে আমরা কি কী কাজ করি ডেবিট আর ক্রেডিট নির্ণয় করা তারপরে আসতে হলো জাবেদা জাবেদা হলো হিসাবের প্রাথমিক বই তারপরে ডেবিট ক্রেডিট যখন নির্ণয় হলো ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের পরে আমাদের আসতে হলো জাবেদা জাবেদা হলো এই ডেবিট ক্রেডিটটাই তারিখের ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে যে প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় সেটাই হলো জাবেদা তো লেনদেন ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় হলো তাহলে দেখো বন্ধুরা একটা পর্যায় ক্রম তোমরা একটা চিন্তা করো আমরা প্রথমে লেনদেন শনাক্ত করলাম লেনদেন কি না লেনদেন শনাক্ত করে লেনদেন বিশ্লেষণে আসলাম বিশ্লেষণে এসে দেখলাম যে এটা লেন ডেবিট কি কোনটা ক্রেডিট কোনটা দুইটা পক্ষ নির্বাচন করলাম পক্ষ নির্বাচনের পরে কোনটা ডেবিট কোনটা ক্রেডিট এটা এগুলো নির্ণয় করলাম এখন তারপরে আসতে হলো জাবেদা জাবেদায় কি করা হয় আমরা সুন্দরভাবে একটা বইয়ে মনে করো যে এটা ডেবিট এটা ক্রেডিট এই পাশে তারিখ দিয়ে দিলাম এখানে বিবরণ বিবরণ সুন্দরভাবে একটা বিচার বিষয় একটা ক্ষোভের মাধ্যমে বা একটা তারিখের প্রমণ অনুযায়ী আমরা সাজিয়ে প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করলাম সেটা হলো জাবেদা তারপরে আসতে হলো ক্ষতিয়ান এখন জাবেদাতে জাবেদা করে আমরা প্রত্যেকটাই ক্ষতিয়ান জাবেদার পর আসতে হলো ক্ষতিয়ান এখন ক্ষতিয়ান এসে কি হলো যে আমরা এখানে প্রত্যেকটাই দুইটা করে হিসাব পেয়েছিলাম কিন্তু একটা হলো ক্রেডিট একটা ডেবিট বা দুইটা করে হিসাব পেয়েছিলাম মনে করো যে নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো ক্রয় হিসাব একটা হচ্ছে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদ হিসাব ক্রেডিট আমরা প্রাথমিক বইতে ডেবিট ক্রেডিট পর্যন্ত তারিখের কোম অনুযায়ী সাজিয়ে ফেলছিলাম এখন প্রত্যেকটা হিসাবে আমরা জানি যে দুইটা পক্ষ থাকে দুইটা পক্ষকে স্পেসিফিকভাবে মানে আলাদা আলাদা করে একটা করে হিসাবে স্পেসিফিক মানে মানে স্বতন্ত্রভাবে একটা করে হিসাব রাখাই হলো মনে করো যে ক্ষতিয়ানের কাজ ক্ষতিয়ানের আবার দুইটা কাজ আছে দুইটা ঘর আছে এখন চলমান টি শক আর চলমান জেড শক ওইটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করবো বন্ধুরা মানে বিশ্লেষণ করব আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষতিয়ান ক্ষতিয়ানে কিভাবে হয় ক্ষতিয়ানে হলো আমরা দেখলাম যে দুইটা করে যাবে তাই দুইটা করে হিসাব হয় হিসাবের মাধ্যমে এখন প্রত্যেকটা হিসাবের কত করে আমাদের ব্যালেন্স আছে সেটা জানার জন্য মানে আমরা দেখতে পারি যে ক্ষতিয়ান ক্ষতিয়ানের মাধ্যমে দেখতে পারি প্রত্যেকটা হিসাবের স্পেসিফিক ব্যালেন্স তারপরে আসছে রেয়ামি এখন আমরা প্রত্যেকটা হিসাব আলাদা আলাদা করে করলাম তারপরে যাবে তো ঠিক আছে কিনা সেটা দেখলাম লেনদেন বিশ্লেষণ ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করলাম লেনদেন কিনা সেটা শনাক্ত করলো এই এই পর্যন্ত এইগুলো এসে তারপরে আসছে হলো রেয়ামি এখন রেয়ামিল আমরা এই প্রত্যেকটা হিসাবের স্পেসিফিক মানে এক স্বতন্ত্র ব্যালেন্স করার পরে এখন রেয়ামিলে এসে দেখে কি যে প্রত্যেকটা হিসাব আমরা ডেবিট সাইডে যত ব্যালেন্স আছে ডেবিট সাইডে বসাই ক্রেডিট সাইডে যত ব্যালেন্স আছে ক্রেডিট সাইডে বসাই বসানোর পরে যদি আমাদের র্যামিলটা মিলে যায় র্যামিল হলো দুই সবগুলো হিসাবের ডেবিট ক্রেডিট মিল করা যদি আমাদের র্যামিলটা মিলে যায় তাহলে মনে করতে হবে আমাদের ক্ষতিয়ান যাবে দা বা লেনদেন শনাক্তকরণ বা বিশ্লেষণকরণ এইগুলো সব উপরের ধাপ ঠিক আছে তো আমাদের ডেবিট ক্রেডিট মিল করার কারণে আমাদের হলো র্যামিলটা করা হয় তারপর আসতে সমন্বয় দেখিলাম মনে বন্ধুরা তোমাদের একটা বিষয় আছে যে আমাদের অনেক অনেক আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা যাবে তাই দুইটা করে হিসাব করি যেমন মনে করো যে এখানে নগদান হিসাব বা ক্রয় হিসাব তারপরে বেতন তারপরে সমন্বয় দেখলে এসে আমাদের কিছু কিছু বিষয় সমন্বয় করতে হয় এখন হলো 
আমরা জানি যে প্রত্যেকটা হিসাবের আলাদা আলাদা স্পেসিফিক হিসাব থাকে তারপরে এখানে সমন্বয় দেখলে এসে আমাদের দুইটা বিষয় হিসাব করতে হয় এক হলো অগ্রিম তারপরে বকেয়া অগ্রিম মানে তো আমরা জানি মানে আগাম দেওয়া একটা মনে করো বেতন অগ্রিম দেওয়া হলো মানে বেতন আমরা যেটা হয়নি মাস পুজোই নিবা আমরা অগ্রিম বেতন দিয়ে দিয়েছি সেই বিষয়গুলো সমন্বয় করতে হয় তারপরে বকেয়া বকেয়া বিষয় কি কি মানে আমাদের কাছে পাবে আমরা দেয়নি আমাদের সুবিধা ভোগ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা সুবিধাটা ওইটা দেয়নি তাহলে আমাদের কাছে বকেয়া থাকলো তাহলে রেয়া মিলের পরে এসে রেয়া মিলে আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন আমাদের দুই সাইড ডেবিট ক্রেডিট মিলে গেল মিলে যাওয়ার পরে আমাদের আসতে হলো সমন্বয় দেখলো সমন্বয় দেখলে কি আমাদের অগ্রিম বেত অগ্রিমগুলো আর বকেয়াগুলো সমন্বয় করতে হয় সমন্বয় পরে হিসাব বিজ্ঞানের আরেকটা কাজ আছে সেটা হলো তোমাদের শর্টে আসতে পারে যে প্রাথমিক বই কোনটা জাবেদা আর ঐশিক কাজ কোনটা কার্যপত্র এটা মনে রাখতে হবে প্রাথমিক প্রাথমিক বই আর কার্যপত্র হলো ঐশিক ঐশিক বই এর সাথে সাথে কার্যপত্র কি কি এখন আমরা দেখলাম সমন্বয় দাখিলার পরে ওই বিষয়গুলো যে আমরা যাবেদার মাধ্যমে সমন্বয় করলাম সমন্বয়ের পর দেখা যায় যে যে কার্যপত্র আছে কার্যপত্র হলো বহু ঘর বিশিষ্ট একটা হলো কাজ সেখানে হিসাব বিজ্ঞানের আর্থিক অবস্থার বিবরণী থাকে বিষয়ায় বিবরণী থাকে ওই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয় বা মিলিয়ে দেখা হয় আমাদের সমন্বয় করার পরেও যে র্যা মিলটা হচ্ছে ওইটার মিল আছে কি না বা সমন্বয় করার পরে যে আর্থিক অবস্থা প্রবণীর মোটামুটি মিল আছে কিনা তারপরে আছে হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী যেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাভ লোকসান আয় এগুলো বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তারপরে আছে হলো আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অবস্থা দায় মালিকানা সত্য আর্থিক অবস্থা বিভিন্ন চারটা ধাপ আছে এক হলো বিশদ আয় বিবরণী যেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লাভ লোকসান আয় করে তারপরে মালিকানা সত্য বিবরণী যেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকানা সত্য বিবরণী যেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সত্য বা মালিক কত টাকা পাবে বিশদ মালিকানা সত্য ওইটা আলোচনা করা যায় তার সাথে সাথে এইখানে পাওয়া যায় হলো তারপরে আর্থিক অবস্থার আর্থিক আর্থিক বিবরণী আর্থিক বিবরণীতে পাওয়া যায় কি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তি মোট দায় এ টু জেড তারপর আছে নগদ প্রবাহ বিবরণী নগদ প্রবাহ বিবরণীতে কি পাওয়া যায় নগদ আমাদের যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ নগদ প্রবাহ মোট কি পরিমাণ কতটুকু পাওয়া যায় সেটুকু জানা যায় তারপর আসতে হলো সমাপনী দাখিলা সমাপনী দাখিলা হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে আমরা জানি যে ব্যবসা যে হিসাবগুলো হলো মুনাফা জাতীয় হিসাব মুনাফা জাতীয় হিসাব মুনাফা জাতীয় হিসাবগুলো সাধারণত এক বছরের মাধ্যমে আমাদের ক্লোজ করতে হয় এক বছরের মাধ্যমে আমাদের সেটা বন্ধ করে দিতে হয় এই হিসাবগুলো মুনাফা জাতীয় হিসাবগুলো বন্ধ করার জন্য যে দাখিলা দেওয়া হয় সেটা হলো সমাপনী দাখিলা সমাপনী দাখিলার পরে আসছে হলো হিসাব পরবর্তী রামিল এখন হিসাব সমাপনী দাখিলা হয়ে গেলে পরে হিসাব পরবর্তী রামিল এই সমাপনী দাখিলা দেওয়ার পরে যে আমাদের রামিলটা করতে হয় সেটা হলো হিসাব পরিবর্তন রামিল আর এই হিসাব পরিবর্তন রামিল করা হয় কারণ কি দেখা হয় যে আমাদের সর্বশেষ সমাপনী দাখিলা দেওয়ার পরে আমাদের পরবর্তী রামিলটা মিলছে কিনা এই হলো বন্ধুরা আমাদের হিসাব চক্র হিসাব চক্রের সবসময় মনে রাখতে হবে ফার্স্ট অফ গিয়ে লেনদেন শনাক্তকরণ মানে লেনদেন কিনা সেটা নির্ণয় করা লেনদেন বিশ্লেষণ কী কী ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করা তারপরে যাবেদা হলো প্রাথমিক বই যাবেদায় কী কী এটা তারিখ কোন তারিখের কোমর অনুযায়ী সাজানো তারপর আসতে ক্ষতিয়ান যাবেদায় বিভিন্ন হিসাব থাকে ওইটা আলাদা আলাদা করে এক একটা হিসাবের জন্য এক একটা ক্ষতিয়ান করতে হয় ওইটা এক একটার ব্যালেন্স আনার জন্য তারপর আসতে রামিল ওই আমরা যে স্পেসিফিকভাবে ব্যালেন্স পাইলাম ব্যালেন্স পাওয়ার পরে ব্যালেন্সগুলো মিলিয়ে আমাদের র্যামিলের ডেবিট ক্রেডিট প্লাস মিলাতে হয় তারপর আসতে হলো সমন্বয় দেখিলা সমন্বয় দেখলে কি কি র্যামিলা দেওয়ার পর অগ্রিম বকেয়া যে খরচগুলো থাকে সেইগুলোর মাধ্যমে সমন্বয় করে তারপরে আসতে হলো কার্যপত্র কার্যপত্র হলো বহুঘর বিশিষ্ট কার্যপত্র সমন্বয় দেখলার ব্যবহার করে আমরা আরেকটা মিল করি তারপর বলছে আর্থিক অবস্থা বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী কোনগুলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাভ ক্ষতি নির্ণয় করার জন্য তারপর আসতে হলো সমাপনী দাখিলা সমাপনী দাখিলা হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জাতীয় আয়গুলো শেষ বা ক্লোজ করার জন্য আমাদের সমাপনী দাখিলা করতে হয় তারপর আসতে হলো হিসাব পরিবর্ত ক্রয়াবিল বন্ধুরা তোমাদের আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে তোমাদের দুতরফা দাখিলা বইয়ের দুতরফা দাখিলা বইয়ের অধ্যায়ে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অধ্যায়ে তোমাদের হলো একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া আছে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া আছে সেটা একটু আলোচনা করতে চাই একতরফা দাখিলা পদ্ধতি আমরা জানি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি হলো ইতালির বিশিষ্ট গণিতবিদ 
সোমবাদি লুকা প্যাসালি সোমবাদি অ্যারিথমেটিক আর জিওমেট্রিক প্রপোশন ইয়ার প্রপোশন ইয়ারটা 1494 সালে হিসাব বিজ্ঞানের এই পদ্ধতি ওই দুতরফা দাগলা পদ্ধতি চালু করে দুতরফা দাগলা পদ্ধতি আমরা কি শিখেছিলাম অবশ্যই দুইটা পক্ষ থাকবে দাতা গ্রহীতা থাকবে কিন্তু একতরফা দাগলা পদ্ধতি কি একতরফা দাগলা পদ্ধতিতে মনে করো যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছোটখাটো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মনে করো এই পাশে পাশে মুদির দোকানদার বা ছোটখাটো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য সাধারণত একতরফা দাগলা পদ্ধতি হিসাব করা হয় একতরফা দাগলা পদ্ধতি কোন সময় বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি নয় তোমাদের একটা সঠিক উত্তর টিক চিহ্ন বা আসতে পারে সেটা হলো কোনটা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি স্বয়ং সম্পন্ন পদ্ধতি সেটা হলো অবশ্যই দুতরফা দাখলা পদ্ধতি একতরফা দাখলা পদ্ধতি হলো এটা এক এক ধরনের মনে করো যে আমরা দুতরফা দাখলা পদ্ধতি দুইটা পক্ষ থাকে আর একতরফা দাখলা পদ্ধতিতে কোনো সময় এক পক্ষ থাকে কোনো সময় দুই পক্ষ থাকে কোনো সময় কোনো পক্ষই থাকে না এই কারণে সেটা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি না একতরফ দাখলা পদ্ধতি কিছু সূত্র আছে মনে করো যে সমাপনী মূলধন কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সমাপনী মূলধন প্রাম্ভিক মূলধন কিভাবে নির্ণয় করতে হয় প্রাম্ভিক প্রারম্ভিক মূলধন তারপরে আসতে হলো প্রাম্ভিক মূলধন কিভাবে নির্ণয় করতে হয় প্রারম্ভিক সম্পত্তি বাদ দিয়ে মাইনাস প্রারম্ভিক দায় প্রারম্ভিক সম্পত্তি থেকে প্রারম্ভিক মূলধন দায় বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হলো প্রারম্ভিক মূলধন আমরা জানি যে সম্পত্তি থেকে দায় বাদ দিলে সেটা মূলধন পাওয়া যায় তারপরে আসতে হলো দুই নম্বর হলো প্রারম্ভিক বা সমাপনী সম্পত্তি সমাপনী মূলধন সমাপনী মূলধন সমাপনী সমাপনী মূলধন সমাপনী মূলধন সমাপনী সম্পত্তি থেকে সমাপনী দায় বাদ দিলে সমাপনী মূলধন পালাম এখানে আর একটা সূত্র যেটা বইতে দেওয়া আছে সেটা হলো লাভ ক্ষতি নির্ণয় লাভ অবলিক ক্ষতি সমাপনী সমাপনী মূলধনের সাথে সমাপনী মূলধন প্লাস উত্তোলন আর এদিকে প্রাম্ভিক প্রাম্ভিকে বন্ধুরা এখানে আমরা ডট সংক্ষেপে লিখলাম প্রাম্ভিক মূলধন প্লাস অতিরিক্ত উত্তোলন অতিরিক্ত মূলধন অতিরিক্ত মূলধন বন্ধুরা এখানে তোমার অবশ্যই কখন লাভ হবে এখানে তো তোমরা জানো প্রাম্ভিক মানে কি বছরের শুরু প্রথম প্রারম্ভিক মানে প্রথম মানে বছরের শুরুতে বছরে বছরের শুরুতে আর সমাপনী মানে বছরের শেষে প্রাম্ভিক সব মূলধন কখন হবে বছরের শুরুর সম্পত্তি থেকে শুরুর দায়গুলো বাদ দিলে পারে যেটা থাকবে সেটা হলো প্রাম্ভিক মূলধন সমাপনী মূলধন কি কি সমাপনী মূলধন হলো বছরের শেষের সম্পত্তি থেকে শেষের দায়গুলো বাদ দিলে সমাপনী মূলধন পাওয়া যায় এখন লাভ ক্ষতি আসতে লাভ ক্ষতি একদম খুব সহজ লাভ ক্ষতি সমাপনী মূলধন আমরা যখন পেয়ে যাব সমাপনী মূলধনের সাথে যদি উত্তোলন থাকে মালিকের যদি উত্তোলন থাকে তাহলে উত্তোলন যোগ করতে হবে বিয়োগ প্রাম্ভিক মূলধন প্রাম্ভিক মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন যদি থাকে মালিক যদি অতিরিক্ত প্রয়োজনে মূলধনগুলো নিয়ে আসে সেগুলো আমরা এখানে যোগ করে দেব সেটা হলো তারপরে যদি সমাপনী মূলধন আর উত্তোলন যদি বেশি হয় এই সাইড যদি বেশি হয় মনে করো এখানে দশ হাজার এখানে এই সাইড এই বিয়োগের প্রাম্ভিক মূলধন প্লাস অতিরিক্ত মূলধন যোগ করে হলো পাঁচ হাজার তাহলে লাভ হবে তাহলে লাভ পাঁচ হাজার হবে আর যদি মনে করো যে যদি মনে করো এখানে যদি সমাপনী মূলধন আর উত্তোলন যদি বেশি হয় পাঁচ হাজার হয় এখানে যদি অতিরিক্ত মূলধন এগুলো যদি দশ হাজার হয় প্রাম্ভিক মূলধন প্লাস অতিরিক্ত মূলধন যদি বেশি হয় তাহলে পাঁচ হাজার টাকা লস হবে সবসময় মনে রাখতে হবে প্রাম্ভিক মূলধন মানে বিয়োগের ওই সাইডেরটা বেশি হলে পারে লাভ লস হবে আর এই সাইডেরটা বেশি হলে সমাপনী মূলধন প্লাস উত্তোলন যদি বেশি হয় তাহলে লাভ হবে বন্ধুরা এই ছিল হলো একতরফা দাখিলা পদ্ধতি আগামী ক্লাসে অবশ্যই তোমাদের নতুন একটা পরবর্তী চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করা হবে 
तर्त अवश्य तुम्हारे साथे थकबें भलो थकबें और सब समय भलो क्ज कर चेषा करबें और हमारे चैनल जो भलो लागे क्लस जो भलो लागे अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर चैनल हल तथ्यकणिका विडी और साथे थार्ज अवश्य धन्यवाद